ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കൊച്ചു വ്ളോഗായിട്ടാണ് ഒരു ബർത്ത്ഡേ വ്ളോഗ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എൻ്റെയും എൻ്റെ മൂത്ത മകൻ ലിയത്തിൻ്റെയും ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനൊരു കേക്ക് കട്ടിങ് കൊച്ചു കേക്ക് കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ഒരു വ്ളോഗാണ് നമുക്ക് ഉടനെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പം ഞാൻ തുടക്കം തന്നെ കാണിക്കുന്നത് ക്ലീനിങ് ആണ് കാരണം എൻ്റെ കുക്കിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തത് അതെന്താണെന്ന് അവസാനം കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എല്ലാ പണികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാ വീട്ടമ്മമാരും ചെയ്യുന്ന പോലെ എൻ്റെ ലാസ്റ്റത്തെ പണിയാണ് അടുക്കള ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിടാണ് ബാക്കി എല്ലാ മുറികളൊക്കെ ഞാൻ ഒരുവിധമൊക്കെ ഒന്ന് അടുക്കി പെറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഗസ്റ്റൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള രണ്ട് അയൽപ്പക്കക്കാർ വരുന്നുണ്ട് അവർ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു കേക്ക് കട്ടിങ് അത്രയേ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് തുടയ്ക്കുന്ന ഈ ഈ ഒരു മോപ്പ് ഇതൊരു ഇലക്ട്രിക് മോപ്പാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ ഒരു വയറ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്ലീനിങ് മോപ്പാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇതിനകത്ത് വെള്ളമൊക്കെ വളരെ കുറച്ചേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു ടാങ്ക് പോലെയുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ വെള്ളം ഒരു നിറയ്ക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളിത് കണ്ടത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ആവി വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സ്റ്റീം കൊണ്ടാണ് ഈ ഇത് ക്ലീൻ ആവുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ക്ലീൻ ആവും അഴുക്കെല്ലാം പോവും പിന്നെ ഒത്തിരി വെള്ളമൊന്നും ഇങ്ങനെ തങ്ങി നിൽക്കത്തില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു തുണിയൊക്കെ തുടച്ച് കഴിഞ്ഞെന്നാൽ ഒത്തിരി വെള്ളം ഇങ്ങനെ നിൽക്കില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കില്ലേ ക്ലീൻ അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി വരാനായിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ക്ലീനായി കിട്ടും അതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റീം മോപ്പിൻ്റെ ഒരു ഗുണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊക്കെ ഒരു വിരുന്നാർ ഓടിപ്പടിച്ച് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു മോപ്പ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും അടുക്കളയ്ക്ക് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അതാ തുടച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഇതൊരു ഷൂ റാക്കാണ് നമ്മൾ അകത്ത് കയറി വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ ഈ ഷൂ റാക്ക് വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഷൂ റാക്കിൻ്റെ മേലെ രണ്ട് മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഞാൻ അവിടെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് ഇടാറ് പിന്നെ ഇതുപോലെ വല്ല ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവിടെ വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി അത് ഒന്നുമില്ലാത്ത പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ആദ്യം ഒരു ക്യാൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പൂ എന്താ പറയുക പൂച്ചെടിയാണ് പൂച്ചെടി എന്ന് പറയില്ല ഇലച്ചെടിയാണ് പിന്നെ ഒരു ബോർഡ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഹോം ഇസ് ആർ ഹാപ്പി പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ബോർഡാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കടകളിലൊക്കെ പല പല സൈൻ ബോർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മേടിക്കാൻ കിട്ടും നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി എന്ത് വേണമെങ്കിലൊക്കെ എഴുതി ഇങ്ങനെ മേടിക്കാൻ പറ്റും ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഓൺ വേർഡിങ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞെന്ന് അവരത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ മേടിച്ച ഒരു ബോർഡാണ് പിന്നെ ഒരു കൊച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ക്യാൻറ്റീലും കൂടെ ഞാൻ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാൻറ്റിൽ അവർ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കത്തിച്ച് വയ്ക്കും നല്ലൊരു മണമായിരിക്കും അപ്പോൾ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ അത് അവർക്കാണെങ്കിലും അതൊരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ വീടിനകത്ത് കയറി വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് കിട്ടാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ലതല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് കയറി വരുന്ന ആ ഒരു എൻട്രൻസ് ആണിത് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഷൂറാക്ക് കുറച്ച് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ രാവിലെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരിത് അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ചിക്കൻ കറിയും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡും ആണ് രാവിലെ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ കാണുന്ന സെൻറ്റർ പീസ് ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് തട്ടിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാ കേട്ടോ ഇതൊരു ഒരു ബോക്സ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിന് വീട്ടിലുള്ളൊരു ഇലച്ചെടിയിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഇലച്ചെടിയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ച് അതൊക്കെ അതിനകത്തൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് നടുക്കിൽ ഒരു ക്യാൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അതവിടെ ഒരു സെൻറ്റർ
ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗസ്റ്റിനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാനൊക്കെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ ഞാൻ റൂമൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഒതുക്കാൻ പോയിട്ടില്ല കാരണം എനിക്കതിന് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഡൈനിങ് ടേബിളും പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഇംഗ്ലീഷുകാർ ആയതുകൊണ്ട് അവർ സ്പൂണും ഫോർക്കും അതുപോലെ നല്ല നാപ്കിൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര സെറ്റപ്പിലൊക്കെ കഴിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈവൻ വൈൻ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളത് നല്ല വൃത്തിക്ക് വെടിപ്പിനൊക്കെ നല്ലൊരു ഭംഗിയിലൊക്കെ വെക്കണമെന്നാണ് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അവരെ വിളിക്കുമ്പം അവരുടേതായ രീതിയിൽ വേണ്ടേ നമ്മൾ അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതാ ഞങ്ങളിവിടെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മാറ്റൊക്കെ വെച്ച് നമ്മളത് നല്ല രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഒരുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇവർ ഇവിടുത്തെ കാരായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സ്പൂണും ഫോർക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്ലേറ്റ്സിൽ പ്ലേറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നാപ്കിനൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ സ്പൂണും ഫോർക്കൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണിപ്പോൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അവിടെ കിച്ചണിൽ ഭയങ്കര ഒരു പണിയിലാണ് ഞാൻ ഡെസേർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മധുരം കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വല്ല ഐസ്ക്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു പായസമോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഇവരെ വിളിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവരുടേതായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഒരു റാസ്ബെറിയുടെ ഒരു ട്രൈഫിളാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനപ്പോൾ അടുക്കളയിലാണ് അപ്പോൾ ആ നേരം കൊണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കുറച്ച് സാലഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് റഷ്യൻ സാലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാലഡാണ് പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസും അങ്ങനത്തെ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചു സാലഡ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ മക്കളും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ നെയ്ബേഴ്സും ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ള എനിക്കും എൻ്റെ മോനൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ള കാർഡ്സുകളാണ് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങൾ ഗസ്റ്റുകളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി അവർ വരെ വേണ്ടോ ബാക്കിയെല്ലാം ഒരു വിധമൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒതുക്കിയിട്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എന്താ പ്ലേറ്റ്സും ഓരോ ചെയറിലും അവർ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന പ്ലേറ്റ് അതുപോലെ സ്പൂൺ ഫോക്ക് നൈഫ് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാപ്കിനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അവരുടേതായ രീതിയിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരാനുള്ള ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ട് നേരം കളയാണ് അവർ വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതാ ഇനി ആദ്യം നമുക്ക് കാണാൻ പോവാൻ പറ്റുന്ന ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവർ അവരുടെ പേര് ബ്രയൻ സിൽവിയ എന്നൊക്കെയാണ് അവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരുടെ മക്കളൊക്കെ പുറത്താണ് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടു പേരാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വലിയ കാര്യമാണ് അവർക്ക് അപ്പോൾ ഇവരുണ്ട് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അവരുടെ വീടിൻ്റെ അപ്പുറയുള്ള വേറൊരു വീട്ടുകാരും നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും മക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലൊക്കെ സെറ്റിലായിട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അപ്പം നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരെ എന്താ പറയുക ഒന്ന് കെയർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു അവർക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്ഥാനം കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മളൊരു അയൽപ്പക്കക്കാരായതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വേറെ ആൾക്കാരൊന്നും വിളിക്കാതെ ഇവരെ മാത്രം വിളിച്ച് ചെറിയ രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ അവർക്കും സന്തോഷം ലീയത്തിനാണെങ്കിലും അത് സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ ഫാമിലിയും കൂടെ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ കൊച്ച് വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അവർക്ക് അവർ വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമുക്ക് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യലാണ് അപ്പം ഇതാ അടുത്ത ഫാമിലിയും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവരെയായിരുന്നു നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവരുടെ പേര് അലൻ
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണമൊക്കെ വളരെ കുറച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാം അങ്ങ് വീഡിയോയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഉള്ളത് ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി വേറെ ഒന്നും ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഡിന്നർ കഴിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രാത്രി ഒരു എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം നല്ല വെളിച്ചാണ് ഇവിടെ ഒരു രാത്രി ഒമ്പതര പത്ത് മണി ആയാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ഇരുട്ട് വീഴത്തുള്ളൂ അതുവരെ ഇതേപോലെ പട്ട പകലാണ് രാവിലെ ഒരു പുലർച്ചെ ഒരു നാല് മണി ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു വെളിച്ചാണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രാത്രി നമുക്ക് വളരെ കുറവാണ് അധികം നമുക്ക് ഈ ഒരു പകലാണ് നമ്മുടെ ദിവസം മുഴുവൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതാ കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ഭാഗം കൂടെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഡിന്നർ എല്ലാം ഏകദേശം കഴിയാറായി ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മധുരം കൊടുക്കണം നമ്മളെ നാട്ടിലെ പോലെ പായസമൊന്നും അല്ല നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ചൊരു ഇവരുടേതായ രീതിയിൽ ഞാനൊരു റാസ്ബെറിയുടെ ട്രൈഫിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നന്നായി എന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറിയില്ല എന്തായാലും അതൊക്കെയാണ് അവർ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു വളരെ കൊച്ചൊരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു നമ്മൾ ഒട്ടും പ്ലാൻ ചെയ്യാത്തൊരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റിയില്ല കാര്യമായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല പിന്നെ അത്രയും എടുക്കാൻ മാത്രമുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നടന്നില്ല കേട്ടോ അതാണ് സത്യത്തിൽ ഉണ്ട സത്യം ആ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതൊരു കൊച്ചു വ്ളോഗാണ് ബോറടിപ്പിച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കൂടെ ഉടനെ കാണാം അഞ